हेलो एवरी वन एंड आई कैन वेलकम बैक टू आवर चैनल तो आज आम जाए कि प्रोभियस सिफ्ट वन और सिफ्ट टूर समस्त बायोलोजी डिस्कसन करते हैं समस्त चैप्टर मैं तो आज आम सिफ्ट थ्री बायोलोजी डिस्कसन कर तो किसी सब्जेक्टर कौन ना भूल टी भूल कारण सिफ्ट वन जगह आम सिफ्ट टू भिड डिस्कसन कर सरी सिफ्ट टू जगह सिफ्ट थ्री सिफ्ट जगह सिफ्ट टू कि सब्जेक्टर हो जाए तो मैनेज करेंगे क्षेत्र किसी ना आप जाए सब हूँ प्रिभस इयर क्वेश्चन अलग किसी क्वेश्चन नो तो प्रिभस इयर क्वेश्चन खाली सीफ्ट आम टे चेज हो सब सब्जेक्ट नो कि अल्प सब्जेक्ट में तो आपने निश्चित क्वेश्चन देखिए जान लेंगे तो चलो तो भिडियो को स्टार्ट करें तो यह आपको कह रखा चाहिए जदि आप चेल टेलीग्राम चेल जयन हो ना तेज निश्चित जयन हो जा समस्त प्रकार अपडेट आपठा देखा मिल बहुत आप बेनिफिट रहा है आज आम ये डिस्कसन कर बायोलोजी सिफ्ट थ्री ओडा भी सीनियर से टू थाउज ट्वेंटी थ्री क्वेश्चन पेपर तो ये आप देखा थे फास्ट क्वेश्चन तो फास्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम ग्लूकोज ड्यूरिंग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ऑप्शन वन मोर दैन एटीन परसेंट ऑप्शन टू एबाउ टेन परसेंट ऑप्शन थ्री लेस दैन सेवेन परसेंट फोर अप्रोक्सीमेटली फिफ्टीन परसेंट तो व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम ग्लूकोज ड्यूरिंग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन तो कहीं टाइम सही कौन ना लेस दैन सेवेन परसेंट तो लेस दैन सेवेन परसेंट अमाउंट अफ एनर्जी इज रिलीज फ्रम ग्लूकोज ड्यूरींग लैक्टिक एसीड फर्मेंटेसन नेक्स्ट क्वेश्चन दि प्रोसे अफ ट्रांसलेसन अफ एम आर एन ए टू प्रोटीन बिगिन आज जून आज अप्सन दि लार्जर सब यूनिट अफ हाइड्रोजन एनकाउंटर एम आर एन ए बोथ दि सब यूनिट जयन टूगेदर टू बैंड ओथ एम आर एन ए अप्सन थ्री दि आर टी आर एन एज आक्टिवेटेड एंड दि लार्ज सब यूनिट सब यूनिट अफ रोजम एनकाउंटर एम आर एन ए अप्सन फोर दि स्म सब यूनिट अफ रोजम एनकाउंटर एम आर एन ए कौन हो जाए करेक्ट आंसर तो करेक्ट आंसर टी हिसाब आप कौन दि स्म सब यूनिट अफ रोजम दि स्म सब यूनिट अफ रोजम एनकाउंटर एम आर एन ए तो कहना दि प्रोसे ट्रांसलेसन अफ एम आर एन ए रू प्रोटीन बिगिन आज टू नाज दि स्म सब यूनिट अफ रोजम एनकाउंटर एम आर एन ए तो कहट आंसर देखिए अप्सन फोर नेक्स्ट हुई अफ दि फलोईंग अकर्स ड्यू टू दि प्रेजेन्स अफ अटोजम लिंग डोमिनेट ट्रेट अप्सन वन माइटोटोनिक माइटोटोनिक डिस्ट्रोफी अप्सन टू हिमोफिलिया अप्सन थ्री थालासीमिया अप्सन फोर सिकिल सेल आनेमिया तो कौन से कहट आंसर ना हुई अफ दि फलोईंग अकर्स ड्यू टू दि प्रेजेन्स अफ अटोजम लिंग डोमिनेट ट्रेट कहट आंसर हो माइटोनिक डिस्ट्रय तो माइटोनिक डिस्ट्रय जो सरी माइटोनिक डायस्ट्रोफी अकर्स ड्यू टू दि प्रेजेन्स अफ अटोजम लिंग डोमिनेट ट्रेट नेक्स्ट क्वेश्चन हुई अफ दि फलोईंग इज प्रेजेन्ट विटवीन दि आर्जेस एंड बोन्स अफ दि भर्टिवाल कुलम अप्सन वन कार्टिलेज अप्सन टू एरियोलार टीस्यू अप्सन थ्री स्मूथ मसल अप्सन फोर इंटरस्कुलेटर डिस्क तो हुई अफ दि फलोईंग प्रेजेन्ट विटवीन दि आर्जेस एंड बोन एंड दि भर्टिवाल कुलम कहट आंसर कौन हो ना कार्टिलेज ना कार्टिलेज टी प्रेजेन्ट विटवीन दि आर्जेस एंड बोन्स एंड भर्टिवाल कुलम नेक्स्ट क्वेश्चन इन दि टैक्सोनोमिक कैटेगोरी हुईज हाइरार्कियाल आरेन्जमेंट इज इन आसेंडिंग अर्डर इज करेक्ट इन केस अफ आनीमल्स अप्सन किंगडम क्लास फाइलम फैमिली अर्डर जेनर स्पेसीस ना किंगडम अर्डर क्लास फाइलम फैमिली जेनर स्पेसीस अप्सन थ्री किंगडम अर्डर फाइलम क्लास फैमिली जेनर स्पेसीस अप्सन फोर किंगडम फाइलम क्लास अर्डर फैमिली जेनर स्पेसीस तो विभिन्न प्रकार अर्डर दे तो इन दि टैक्सोनोमी कैटेगोरी हुईज हाइर खेल आरेजमेंट ए भर को आरेजमेंट आसेंडिंग अर्डर इज करेक्ट केस अफ आनीमल आनीमल करेक्ट तो कौन करेक्ट हो ना मोर फास्ट पढ़ा सा किंगडम तापर पढ़ा सा फाइलम तापर क्लास तापर अर्डर तापर फैमिली तापर आम जेनस स्पेसीस तो करेक्ट आंसर क्या रही है तो अप्सन फोर अप्सन फोर हो करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन आईडेटिफाई दि माइक्रो अर्गानिजम हुईज इज रेस्पनसबल फर दि प्रडक्शन अफ एन इम्यून सर्फेसीव मलिकुल सैक्लोस्पोरीन ए अप्सन वन क्लस्ट्रेडियम ब्यूटिलिशियम अप्सन टू आसपरजिल स्नगर अप्सन थ्री स्टेप्टोकोक सेरेभिसे अप्सन फोर ट्राइकोडर्मा पलिस्परम कौन हो आईडेटिफाई दि माइक्रो अर्गानिजम हुईज इज रेस्पनसबल फर दि प्रडक्शन अफ इम्यून सर्फेसीव मलिकुल सैक्लोस्पोरीन ए करेक्ट आंसर टी हो कौन ट्राइकोडर्मा पलिस्परम तो ऑप्शन फोर हो करेक्ट आंसर हुई चार दि फलोईंग स्टेटमेंट इज करेक्ट ऑप्शन वन 
ट्राइकोस्पीड एंड बैकोस्पीड भेल्स ओपन ड्यू टू दि प्रेसर एक्जटेड बै दि सैमुलटानियस कंट्राक्शन अफ दि आट्रिया अपसन टू ब्लड मुव्स फ्रीली फ्रम आट्रिम टू दि भेन्ट्रिकल ड्यूरींग जयंट एयरस्टोन अपसन थ्री इनक्रिज भेन्ट्रिकुला प्रेसर कजेस क्लोजिंग अफ दि सेमिलुनार भेल्स अपसन फोर दि आट्रिया भेन्ट्रिकुला नोट जेनेट एंड आक्शन पोटेनसीआल टू स्टिमुलेट ट्रेल कंट्राक्शन तो हुई चैनल दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट आप कोई तो कोर स्टेटमेंट ही करेक्ट तो कोर स्टेटमेंट ही करेक्ट है जो ना दी ट्राइकोस्पीड एंड दी बाइकोस्पीड भेल सोपन ड्यू टू दी प्रेशर एक्जेक्टेड बाय दी साइमोल टेंडेंस कंट्राक्शन ऑफ़ दी एट्रिया तो ऑप्शन वन टी है जो करेक्ट आंसर ऑप्शन फोर सम लिवर रोड्स ना जेमे आर प्रेजेंट इन उठ प्रेजेंट अच्छे ना सम लिवर रोड्स सम ऑप्शन फोर हो करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन म्यूटेशंस इन प्लांट सिल कैन बी इंड्यूस्ड बाय ऑप्शन वन काइनेटिन ऑप्शन टू इन्फ्रारेड रेज ऑप्शन थ्री गामा रेज ना जेटिन ना म्यूटेशंस इन प्लांट सेल्स कैन बी इंड्यूस्ड बाय कि जो कोनो गामा रेज ऑप्शन थ्री हो करेक्ट आंसर Which of the following statement is correct? Option one, fusion of two cells is called karyogamy. Option two, fusion of protoplasm between two motile or non-motile gametes is called plasmo plasmogamy. Option three, organism that depend on living plants are called saprophytes. Option four, some of the organism can fix atmospheric nitrogen in specialized cell called seed cell. The correct answer is your fusion of two cells called karyogamy. Option one is your correct answer. Fusion of two cells called karyogamy. Option one is your correct answer. नेक्स्ट हुई अफ दि फलोईंग अर्गानिजम बियर्स होलो एंड न्यूमेटिक लंग बोन्स अपशन नेक्रोन ना हेमिडाइ ऑप्शन थ्री माक्रोपस ना पर्णिथ रैंचस तो हुई अफ दि फलोईंग अर्गानिज बियर होलो एंड न्यूमेटिक लंग बोन्स ना ये क्वेश्चन अपसन टी भूल अच्छे कारण आज ए बैड्स हाव होलो एंड न्यूमेटिक लंग बोन्स कौथे अच्छा फलोईंग अर्गानिजम बियर्स देखो कौन करेक्ट आंसर टी हो ठीक अच्छे तो ये आप मुख्यतः बार मान देखाई थे तो ये कितने अप्सन भर करेक्ट आंसर हो नेफ्रन जो सर न्यू फ्रम हूँ जब फलो होल्ड अन् निमोटिक लंग बोन्स ना न्यू फ्रंट हो करेक्ट आंसर न्यू फ्रंट बियर होल्ड अन् निमोटिक लंग बोन्स इन दि इक्वेशन जिपीपीआर इज ओल टू एन पी पी आर रिप्रेजेन्स अप्सन वन राडियंट एनर्जी अप्सन टू रिट्रडेसन फैक्टर अप्सन थ्री इनभरमेंट फैक्टर अप्सन फोर रेस्पिरेटरी लुजेस तो कौन गोटे कौट है करेक्ट आंसर ना करेक्ट आंसर टी हो रेस्पिरेटरी लुजेस अप्सन फोर हो करेक्ट आंसर Which is the only enzyme that has the capability to catalyze the initiation, elongation, and termination in the process of transcription in prokaryotes? Option one: DNA dependent DNA polymerase. Option two: DNA dependent RNA polymerase. Option three: DNA ligase. Option three: DNA. So, what are the correct answers? Which one? Correct answer to which one? DNA dependent RNA polymerase. So. The only enzyme that has the capability to catalyze the initiation, elongation, and termination in the process of transcription in progress would be DNA independent and RNA polymerase. The option two is your correct answer. Identify the incorrect pair. Option one: alkyls, codeine. Option two: toxin, aspirin. Option three: lectins, con, con, canabaline, drugs, resin. Correct answer to his your one: al, alkyls, codeine. ऑप्शन आने जो करेक्ट आंसर ये रह जो टू करेक्ट पेयर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस इज प्रपोज्ड बाय सॉटन एंड बोवेरी ऑप्शन टू वैक्टेशन एंड पोनेट ऑप्शन थ्री टीएच मॉर्गन ना वाटसन एंड क्रिक ना क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय सॉटन एंड बोवेरी ऑप्शन वन टी जो करेक्ट आंसर लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स The adaxial epidermis along the veins of grass leaves are lenticles, na guard cell, na bundle sheath cell, na bolly form cell. So, correct answer is your number one. 
ना दी लार्ज एम्प्टी कलर ने सेल ऑफ़ द आर्टिकल एपिडर्मिस इलंग द बेंस ऑफ़ द ग्रास लीव्स आर बॉन्डी फॉर्म सेल बॉली फॉर्म सेल्स नेक्स्ट हार्मोन स्टोर जो रिलीज फॉर्म न्यूरो हाइपोफाइसिस आर ऑप्शन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन ऑप्शन टू ऑक्सीटोसिन एंड वासोप्रेसिन ऑप्शन थ्री फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन ऑप्शन फॉर प्रोलैक्टिन एंड वासोप्रेसिन तो कोट है जो कोई आंसर ना दे हार्मोन स्टोर एंड रिलीज फॉर्म न्यू न्यूरो हाइपोफाइसिस आर ऑक्सीटोसिन एंड वासोप्रेसिन ऑप्शन टू है जो कोई आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन दि प्रोराइटिक प्रोटिओलाइटिक एंजाइम्स रेनिन इज फाउंड इन ऑप्शन इंटेस्टाइनाल जूस ना बाइल जूस ना गैस्ट्रिक जूस ना पैंक्रेटिक जूस ना दि प्रोटिओलाइटिक एंजाइम्स आर फाउंड इन कोठी ना गैस्ट्रिक जूस दि प्रोटिओलाइटिक एंजाइम रेनिन इज फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस नेक्स्ट Who is the following is not an inhibitory substance governing CAD dormancy? Option 1 abscisic acid, option 2 phenolic acid, option 3 para ascorbic acid, and gyberlic acid. Who is the following is not an inhibitory substance governing CAD dormancy? And gyberlic acid, option 4 is the correct answer. The first phase of translation is option A recognition of DNA molecule, option 2 amino acylation of tRNA, option 3 recognition of an anticodon, option 4 binding of a mRNA to ribosome. For instance, it is one of the binding of a mRNA to ribosome. Now the first phase of translation is the binding of a mRNA to ribosome. तो ये थोड़ा बायोलॉजी रहा हमें समस्त सब सीट का क्वेश्चन डिस्कशन करने के लिए तो अपन लोगों का एग्जाम है उसे बहुत कम दिन होएगा तो अपन लोगों ने बहुत से प्रिपेयर करी सब फंडामेंटल प्रिपेयर करी दही था तो जब भी वीडियो बहुत लाइक चाहिए वीडियो को लाइक करना तो जब मैं जब भी आप एग्जाम माने कि चाहिए एग्जाम कैम दे देगा एग्जाम पूर्व की छाने डाउट थे निश्चिंत तो आप कमेंट करना तो मैं रिप्लाई निश्चिंत दे दी